హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యూనిక్ తెలుగు ట్రేడర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ ఇక్కడ గమనించాలి ఆల్రెడీ మనం ఈ ప్యాటర్న్ ఎంట్రీ ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా మన ప్యాటర్న్ రూల్స్ ఆఫ్ లో రూల్స్ ఎంటర్ తీసుకున్నాము మన టార్గెట్ ఇది కూడా మెన్షన్ చేశాము సో యాక్చువల్ కొద్దిగా లేట్ అవడం వల్ల నేను మొత్తం అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి రికార్డ్ చేయలేకపోయాను ఎందుకు రికార్డ్ చేయలేదు కూడా చెప్తానండి కాకపోతే మెయిన్ మనం ఇది గ్రూప్ కూడా పోస్ట్ చేసాము క్లియర్ గా తర్వాత మనం గ్రూప్ అవార్డు కూడా ఎంటర్ తీసుకున్నారు త్రీ నైంటీ సెవెన్ టార్గెట్ అండి సో ఇక్కడ అందరికి చెప్ప ఆల్రెడీ అందరికి తెలుసండి ఇది టార్గెట్ ఇచ్చాను కదా ఈ టార్గెట్ పక్కన తీసేస్తున్న ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ మనము చాలా మంది డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ దానికోసం ఈ వీడియో పెడుతున్నాను సో ఈ లెంత్ చూడండి ఈ క్యాండిల్ యొక్క లెంత్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ ఉందండి అంతేనా ఇక్కడ క్లియర్ చూడండి ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ ఉంది ఆల్రెడీ నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను సార్ టెన్ అబో పాయింట్స్ అంటే టెన్ అబో లేదా ఫిఫ్టీన్ లోపల ఎస్ఎల్ రాకపోతే పెద్దగా వస్తే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ యావరేజ్ ఎంట్రీ యావరేజ్ ఎంట్రీ ఎలా తీసుకోవాలో కూడా చెప్పాను ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి క్లియర్గా ఇప్పుడు ఈ క్యాండిల్ యొక్కకి ఇక్కడ మనకి స్కేల్ కనిపిస్తుందా మీకు కనిపిస్తుందా ఇక్కడ స్కేల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉందండి ఇక్కడ చూడండి స్కేల్ ఆ స్కేల్ని పట్టుకొని క్లియర్గా మీరు ఏం చేయాలి కింద నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఏ క్యాండిల్ అయితే ఎంట్రీ కింద కింద నుంచి పై పైదాక ఇలా అనుకుంటే క్యాండిల్కి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడికి సో మనకి ఇలా ఒక యావరేజ్ ప్రైజ్ వస్తుంది సార్ ఇది ఒకటే క్యాండిల్ అవడంతో అట్లా మీకు చూపించట్లేదు ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూడాలి ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ అప్ చేస్తాను చూడండి ఈ క్యాండిల్ లో టు లో టు హై క్లియర్గా సో మీరు నేను ఇక్కడికి ఇక్కడ వరకు స్క్రోల్ చేశాను పనికొద్దండి ఈ క్యాండిల్ బేస్ చేసే గీసా ఎందుకంటే మిడిల్ లైన్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి కొంచెం దూరంగా పెట్టాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీని యొక్క యావరేజ్ ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఎప్పుడైతే పైకి క్రాస్ అయ్యి మళ్ళీ యావరేజ్కి వస్తుందో ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటాం స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ పెడతాం అప్పుడు మన స్టాప్ లాస్ ఎంత వస్తుందండి చూడాలి మీరు స్టాప్ లాస్ ఎంత వస్తుంది క్లియర్గా సో మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి మన స్టాప్ లాస్ చూడండి పదకొండు రూపాయలు మనం బఫర్ చేస్తే ఒక టూ పాయింట్స్ పన్నెండు రూపాయలు పన్నెండు రూపాయలు మ్యాచ్ అయిందా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనము ఎంట్రీ తీసుకోవాలండి క్లియర్ ఇది ఆల్రెడీ నేను క్లియర్ చెప్పాను వీడియో ఆ వీడియో కూడా చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఎంట్రీ అనుకుంటాము ఇక్కడ నుంచి మన స్టాప్ లాస్ అండి సో టార్గెట్ కూడా ఇచ్చాను ఆల్రెడీ సో చాలా మంది వన్ ఇస్టూ త్రీ బుక్ చేసేసుకుంటారండి నో ప్రాబ్లం సో వన్ ఇస్టూ త్రీ మినిమం కాబట్టి నైంటీ టూ పాయింట్స్ అండి నైంటీ టూ పాయింట్స్ ర్యాలీ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను సో సార్ ఇది మీరు అయిపోయినాక చెప్తున్నారు అనుకుంటే ఆల్రెడీ మన గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాం టార్గెట్ సార్ చూపిస్తాను చూడండి ఒక నిమిషం సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఆల్రెడీ అందరూ ఇక్కడ చూడండి అందరూ హ్యాపీగా ర్యాలీ బుకింగ్లోనే ఉన్నారు సో మనం ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం క్లియర్గా చూడండి టార్గెట్ కూడా ఇక్కడ చూడండి త్రీ ట్వంటీ త్రీ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ టార్గెట్ పోస్ట్ చేసాము సో అలా ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి మంచిగా బుకింగ్ ప్రాఫిట్ సేమ్ ప్యాటర్న్ వాడే ఇక్కడ చూడండి మీరు మళ్ళీ అనుకుంటున్నారేమో ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా కన్సిడర్ సూపర్ ట్రెండ్ బై సిగ్నల్ తీసుకొని మనం బుక్ చేశారు సో ఇంత జెన్యున్గా ఉంటుంది సార్ మనం ఏం చేసినా అన్ని గ్రూపుల్లోనూ మంచిగా ప్రాఫిట్ నడుస్తుంది సో వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ క్లారిఫై అవుతాయి సో ఈ టార్గెట్ ఎలా పెట్టుకున్నామని ఫిబోనాస్ పార్ట్ టూ మీకు ఫిబోనాసి పార్ట్ టూ కదండి ఫిబోనాసికి సంబంధించిన ఈ టూల్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎలా గీయాలో అర్థమవుతుంది సో దీనికి సంబంధించిన రికార్డ్ ఎట్టు దీనికి సంబంధించిన స్ట్రాటజీ గురించి సార్ స్ట్రాటజీ గురించి చెప్పట్లేదు సార్ మీరు డైరెక్ట్ ప్యాటర్న్ చెప్తున్నారు అంటున్నారు కాబట్టి సో అది కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అది కూడా చూపిస్తాను అదే చూపించాను మళ్ళీ చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు చూపించినా మీరు చూసుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకు చూసుకోలేకపోతున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సో స్టిల్ నా నేనైతే నేను ఓపిక్తో చూపిస్తానండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మీకు తెలియాలి ఏ ప్యాటర్న్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం అనేది సో అప్పుడే మీకు కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది సో చూపిస్తానండి అది క్లియర్గా ఎక్కడుంది అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూడ చూసారా ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ట్వంటీ సెవెంత్ డేట్ ఇచ్చానండి దీనికి సంబంధించిన స్కాల్పింగ్ స్ట్రాటజీ ప్రూఫ్ ఇచ్చానా ఈ ఈ తమ్మనీలతో ఆల్రెడీ ఉంటుందండి సో అది కూడా క్లియర్గా చూపిస్తా ఉన్నాను పని అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి స్కాల్పింగ్ స్ట్రాటజీ చూడండి స్కాల్పింగ్ లవర్స్కి పండగ అని చెప్పాను సో ఈ స్ట్రాటజీ అండి ఈ స్ట్రాటజీ సంబంధించి మీరు ఒకసారి క్లియర్ చూడండి సో ప్రూఫ్ వీడియో కాకుండా మీకు లైవ్ కూడా ఇస్తున్నాను సార్ ఫ్రెండ్ తొందరలోనే లైవ్ కూడా అన్నీ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాను సో మీరు కొద్దిగా ఓపిక పడితే అన్నీ ఇస్తాను సార్
ఒకటే ట్రేడ్ ఒకే ట్రేడ్ ఒకే అర్థ ట్రేడ్ అవుతుందా నేను ప్రాక్టికల్గా మన వాళ్ళు అందరితో చెప్పిస్తాను ఇదంతా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని ఎటువంటి ఫీజు లేదండి తర్వాత నేను ఏదైనా కానీ ఒక అబ్స్టాక్ సంబంధించిన డిమాట్ అకౌంట్ని స్టాప్ చేశానండి ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే ఒక కంపెనీ నుంచి నాకు సరిగ్గా రెస్పాన్స్ లేదు దాని వల్ల స్టాప్ చేశాను సో ఓన్లీ వెయిట్ ఓన్లీ అలైజ్డ్ మాత్రమే ప్రజెంట్ ఉంది సో దాన్ని మాత్రం పెట్టుకున్నానండి సో చూస్తాం ఏది ఎంతవరకు బుకింగ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఇక్కడ వరకు బుక్ చేసాము స్టిల్ నో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద టార్గెట్ సో అట్లీస్ట్ త్రీ నైంటీ సెవెన్ ఆల్రెడీ అందరూ బుక్ చేసింటారండి ఎవరు ములాజేమి లేదు సో మాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ బుక్ చేస్తారు కొంతమంది మాత్రమే ట్రయల్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ ఇస్ట్ ఎయిట్ వచ్చింది సో వెయిటింగ్ ఫర్ టార్గెట్ నేను టార్గెట్ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను సో తర్వాత మీకు విషయం చెప్పాలి సార్ ఇక్కడనే కాదు ఇక్కడ బౌండ్ సెంటర్ కూడా తీసుకున్నారు మన వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు బౌండ్ సెంటర్ కూడా తీసుకున్నారు కాబట్టి అది కూడా చూపిస్తాను సార్ మీరు నేను చెప్పడం కాదు మాటలు కూడా కాదు చూపించాలని మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ బౌండ్ సెంటర్ కూడా తీసుకున్నారు చూపిస్తాను సో అన్ని మెసేజ్లు ఎందుకు రండి చూడండి ఇక్కడ చూడండి సూపర్ ట్రెండ్ బౌండ్ సెంటర్ తీసుకున్నారు అర్థమవుతుందా బౌండ్ సెంటర్ ఇదిగోండి బౌండ్ సెంటర్ తీసుకున్నారు తీసుకున్నా వెంటనే బుక్ చేసుకున్నారు సో అందరూ ఆల్మోస్ట్ అన్ని గ్రూపుల్లో తీసుకుంటారండి అదేం ప్రాబ్లం ఏమో కామన్ పాయింట్ అది సో మనము అది బౌండ్ సెంటర్ అనేది మన వాళ్ళకి ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి అందరు సూపర్ ట్రెండ్ ఈరోజు ఎందుకంటే కొద్దిగా మనకి ఇక్కడ చూడండి చూడండి క్లియర్గా మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఇస్తున్నాం సార్ నాలెడ్జ్ ఎవరికి డబ్బులు తీసుకోవట్లేదు సో క్లియర్గా చూడండి బౌండ్స్ ఇన్ సూపర్ ట్రెండ్ అందరూ తీసుకుంటున్నారు సో టూ ఎంట్రీస్ అండి టూ ఎంట్రీస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ దొరికాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీలు అందరూ పండగ చేస్తున్నారు సో ఇంత ఇంత సబ్జెక్ట్ని నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో నేర్పిస్తున్నానండి నేర్పించడానికి నాకు టైం పడుతుంది ఖచ్చితంగా హడావిడి అయితే కుదరదు మీరు తొందరపడి అయ్యో అది దాన్ని మీరు డిస డిస్కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటే నేనేం చేయలేను సో ఫ్రీగా నేర్పించడానికి కూడా మీరు తొందరపడితే డబ్బులు కట్టుకొని నేర్పించుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి నో ప్రాబ్లం సో ఎనీవే వెయిట్ చేస్తున్నాను టార్గెట్ కోసం సో టార్గెట్ రిట్ అవ్వగానే చూపిస్తానండి చూపిస్తే క్లోజ్ చేస్తాను ఓకేనా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంకో విషయం గమనించాలి సో ఒకవేళ ఇది ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఈ క్యాండిల్ ఉందో సో ఈ క్యాండిల్ మనకి రెడ్లో అంటే ఐ మీన్ సిగ్నల్ రెడ్ సిగ్నల్ ఇస్తే కూడా మనం ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోతామండి సో యాజ్ పర్ రూల్స్ మనం ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సిన పని అయితే లేదు సో కాకపోతే క్యాండిల్ షుడ్ బి క్లోజ్ అంటే క్యాండిల్ షూ అంటే మధ్యలో వచ్చిపోతుంది కదా ఇలా రెడ్గా అంటే సిగ్నల్ సూపర్ టెన్ సిగ్నల్ రెడ్ వచ్చిపోతుంది కదా సిగ్నల్ వచ్చిపోవడం కాదండి క్యాండిల్ షుడ్ బి క్లోజ్ క్లోజ్ ఈస్ అవర్ ఫ్రెండ్ రాసుకోండి అందరూ ఇంపార్టెంట్గా క్లోజ్ అనేది నీ ఫ్రెండ్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎవరు రాని ఫ్రెండ్ అంటే క్లోజ్ క్యాండిల్ షుడ్ బి క్లోజ్ క్లోజ్ అయినాకే నీకు ఫ్రెండ్ అవుతాడు సో అలాగ రాసుకోవాలి అలాగే చేయాలి సో చూద్దాం మన వాస్తవానికి మనం అయితే వెయిటింగ్ ఫర్ ద టార్గెట్ సో నేనైతే టార్గెట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నానండి కాకపోతే ఎప్పుడైతే రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా పోను కాకపోతే క్యా ఇది సిగ్నల్ ఆపోజిట్ ఇస్తే సిగ్నల్ ఇట్లా ఆపోజిట్ ఇస్తే సో మనం ఇది రెడ్ కలర్ క్యాండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు క్లియర్గా చూపిస్తా చూడండి ఒకవేళ సిగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇట్లా ఆపోజిట్ ఇస్తే సో మనకి ఈ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఎగెన్స్ట్ అవుతుంది ఎగెన్స్ట్ అయినప్పుడు మనము మనం ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాము వీఆర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ సో దీన్ని మనము పోగొట్టకూడదు సో అందుకే చూడండి క్యాండిల్ షుడ్ బి క్లోజ్ అన్నానా చూడు ఇప్పటికీ యాక్చువల్గా ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఇది కిందికి వచ్చిన ప్రతిసారి ఇక్కడ మూడు సార్లు వచ్చింది రెడ్ కలర్ సో ఇది మూడు సార్లు వచ్చినప్పటికీ నేను క్యాండిల్ షుడ్ బి క్లోజ్ అన్నా సో అలాగ తర్వాత బౌండ్ సెంటర్ తీసుకున్న వాళ్ళకైతే మంచి ప్రాఫిట్ అని అంటే స్టిల్లో సో వాళ్ళకు కూడా టార్గెట్ ఎంతవరకు అనేది చూపిస్తాం మనం క్లియర్గా వచ్చింది ఆల్రెడీ బౌండ్ సెంటర్ వాళ్ళకి వన్ ఇస్ టు ఎయిటీ అయితే వచ్చింది కానీ చూద్దాం వాళ్ళు ఎంత బుక్ చేసుకున్నారో ఏమో చూడలేదు కాకపోతే నేనైతే ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను సో ఎందుకంటే నేను చూపగలిగితేనే మీరు కూడా స్ట్రాంగ్గా నమ్మి దాన్ని ఫాలో అప్ అవుతారు సో ఒక్కరోజు కాదండి నేను వన్ డే చూపించట్లేదు దగ్గర దగ్గర మన ఛానల్ స్టార్ట్ అయ్యి వన్ మంత్ అయింది అంతేనా వన్ మంత్ అవుతుంది వన్ మంత్ నుంచి నేను ఏం చెప్పినా ప్రతిదీ విత్ ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ వీడియోతో మాట్లాడుతున్నాను సో దట్ ఈస్ యూటిటి సో తర్వాత నేను ఏదో మీకు చెప్పి నేర్పిస్తానని చెప్పి డిమాట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాక డబ్బులు తీసుకుంటున్నానని ఎవరైనా అనుకుంటున్నారేమో ప్రసక్తే లేదండి సో ఆల్రెడీ చాలా మందితో చాలా వీడియోలో చెప్పించాను ఇంక మరీ మరీ చెప్పాల్సిన పని అయితే లేదు సో వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేస్తే మీక
మ్యాక్సిమం క్లోజ్ చేసేస్తాను సార్ తొందరగా అంటే వన్ అండ్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో సో సెషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను కొంచెం కొంచెం కానీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏదైతే అవసరమో ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే అవసరమో ఇప్పుడు వాస్తవం నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్ చాలామందికి తెలిసిండు వచ్చు ఆల్రెడీ అంటే కొత్త వాళ్ళు అంటే కొత్త వాళ్ళు కాకుండా పాత వాళ్ళకి తెలిసిండు వచ్చు అరే ఈ సబ్జెక్ట్ మాకు ఆల్రెడీ చాలామంది చెప్పినారు కదా అనుకోవచ్చు కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పిన కథ వేరైతే ఆ సబ్జెక్టు నువ్వు నేర్చుకున్న స్టేజ్లో ఎంత రోజులు పట్టింది నేను జస్ట్ నీకు ఫార్టీ మినిట్స్లో చెప్పేసే సో అలాగా కొత్త వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందండి సో స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఒక అది బిగినర్స్ బెస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ కూడా కొత్త వాళ్ళకే సో తర్వాత కొత్త వాళ్ళకు మీన్స్ సెకండ్ క్లాస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఈ టూల్స్ అన్నీ ఎలా వాడాలి దేనికి ఇప్పుడు ఈ టూల్కి ఇస్తే ఇప్పుడు నేను ఈ టూల్ డ్రా చేస్తున్నాను ఈ టూల్ ఎలా డ్రా చేయాలో కూడా చాలామంది కొత్త వాళ్ళకి తెలియదు ఈ టూల్ డ్రా చేయడం తెలియదు ఇండికేటర్లు ఏం సెట్ చేయాలి లేదు సెట్టింగ్స్ ఎలా చేసుకోవాలి తెలియదు డిఫాల్ట్కి ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో తెలియదు తర్వాత ఇవి ఏంటివి ఇవన్నీ ఏంటివి దీని నుంచి మనం ఏవి ఎక్కువ వాడతాం ఏవి తక్కువ వాడతాం అని అన్నీ మాట్లాడదాం ఓకేనా ప్రతిదీ ఏదున్నా ప్రతిదీ చిన్నగా నేర్పిద్దాం సార్ ఇదే కదా ఇప్పుడు మనం మార్నింగ్ లేస్తే నుంచి ట్రేడింగ్లోకి వచ్చున్నామంటే ఈ స్క్రీనే మనం చూస్తాం ఈ స్క్రీన్ మీదే మనం ట్రేడ్ చేస్తాం అలాంటప్పుడు దీని నుంచి ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏమి ప్రతిది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మొదలు పెడితే ఇక్కడ మొదలు పెడితే ఇవన్నీ నాలుగు మూలలు కవర్ చేద్దాం ఇవన్నీ కవర్ చేద్దాం ఓకేనా సో అన్ని కవర్ చేస్తే కాకపోతే ఇంపార్టెంట్ నేను అన్ని సో అన్నీ చెప్పానండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఎక్కువ వాడేటివి అన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఆ క్లాస్ అయిపోయాక క్యాండిల్స్తో జర్నీ చేస్తాం క్యాండిల్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయో చూద్దాం ప్రాక్టికల్గా ఒక మూడు నాలుగు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత లైవ్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి జరిగిన సబ్జెక్ట్ ఏదైతే చెప్పినా అది ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాం చూద్దాం వెయిటింగ్ ఫర్ ద టార్గెట్ సో స్టిల్ నో ఇది నెగిటివ్ అన్న క్లోజ్ అయితే ఇది నెగిటివ్ అన్న క్లోజ్ నెగిటివ్ లెక్క వస్తే సిగ్నల్ సో ఐఎమ్ రెడీ టు క్విట్ సో నో ప్రాబ్లం అట్లీస్ట్ వన్ ఇస్ టు టెన్ అనుకున్నాను అట్లీస్ట్ ఇక్కడైతే బుక్ చేయలేదని నేను ఇంకెక్కడ బుక్ చేయను సో ఇది బుకింగ్ ఇది లేకపోతే ఇది ఎగ్జిట్ అయిపోతే ఇది ఎగ్జిట్ అండి బుకింగ్ కాదు సో నా రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా జర్నీ సాగుతున్నప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోతాను ఇది బుకింగ్ కాదు సో ఎంత ఎంత ఎంతకు ఎగ్జిట్ అవుతుందని మనం ఆ రోజు ఎగ్జిట్ అయినే టైంకి మాట్లాడదాం ఓకేనా చూద్దాం వెయిటింగ్ ఫర్ ద టార్గెట్ ఆర్ ఎగ్జిట్ సో మీరు గమనించాల్సి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చూడండి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఎన్నిసార్లు ఇక్కడికి వచ్చింది 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 సో ఇక్కడ ఒక బొంగు కట్టలు మాత్రం నిలబడిపోయాయి సో స్టిల్ స్టిల్ ప్రైజ్ కింద నుంచి ప్రెషర్ అయితే వస్తుంది పైకి వెళ్ళడానికి సో వెళ్తే టార్గెట్ వెళ్ళకపోతే సో వెళ్ళకపోతే ఏంటి కదండి ఒకటే క్యాండిల్ ఒకవేళ ఇంత పెద్దగా వచ్చి ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది అనుకోండి నాకు స్టాప్ లాస్ ఇట్ అయినట్లు లెక్క అర్థమవుతుందా సో దీన్ని క్రాస్ అయితే నేను ఎగ్జిట్ కొట్టానండి క్యాండిల్ షుడ్ బి క్లోజ్ అది కూడా ఇంత వచ్చినా కానీ ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ అయితే పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తే ఎగ్జిట్ లేకపోతే కింద వరకు వచ్చింది అనుకోండి ఒకటే క్యాండిల్ పెద్ద క్యాండిల్ వచ్చింది అనుకోండి ప్రెషర్ పడింది అనుకోండి పెద్ద సెల్ షార్ట్ సెల్లింగ్ జరిగింది అనుకోండి సో ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి క్లోజ్ అయింది అనుకుంటాం లేకుండా క్యాండిల్ ఒకటేసారి ఇంతవరకు స్పైక్ ఇచ్చి నా స్టాప్ లాస్ ఇట్ అయిపోయింది అనుకోండి స్టిల్ అప్పుడు కూడా నేను ఏం చేయలేను స్టిక్ ఆన్ రూల్స్ ఏదైనా కానీ స్టిక్ ఆన్ రూల్స్ సో మీకు తెలుసు స్టిక్ ఆన్ రూల్స్ అంటే స్టిక్ ఆన్ రూల్సే సో వెయిటింగ్ ఫర్ ద టార్గెట్ ఆర్ స్టాప్ లాస్ ప్లాక్టికల్గా కూడా చూపిస్తున్నానండి సో ఈ ఎంట్రీ రూల్స్ అన్నీ అన్నీ తెలుసు ఇంకా మీకు రూల్స్ అన్నీ చెప్పాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఒకసారి ప్రాక్టికల్ నేను ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటానో చూస్తే నా కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ మీకు కూడా కొంచెం కొంచెం అలవాటయి సో అందరూ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ తొందరగానే కంప్లీట్ చేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో ఆల్రెడీ ఒక కొంతమంది మంచిగానే వచ్చారండి సో వాళ్ళు పర్సనల్గా నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని నో ప్రాబ్లం సార్ మీరు ఒకటే రావడం కాదు గ్రూప్ వాళ్ళందరూ రావాలి సో అప్పుడే మనం మళ్ళీ వన్ సియర్ ఛాలెంజ్కి వెళ్తాం సో దయచేసి గ్రూప్ వాళ్ళని కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలి సో అంటే కొత్త వాళ్ళు కదా బిగినర్ స్టేజ్ కాబట్టి కొంచెం మాత్రం ఉంటుంది కొంచెం తొందరపడాలి పెరిగిన ప్రతి క్యాండిల్ నాది తగ్గిన ప్రతి క్యాండిల్ నాది కాదంటారు సో వాళ్ళని కొద్దిగా మనం తీసుకొని వస్తే సరిపోతుంది సో ఓపిక్తో చూడాలండి మిగతా వాళ్ళు సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ స్టాప్ లాస్ స్టాప్ లాస్ ఏమో స్టాప్ లాస్ ఏముండదు మ్యాక్సిమం అయితే ఒకవేళ ఇది గ్రీన్ రెడ్ లెగ్ మారితే ఎగ్జిట్ అయిపోవాల్సి వస్తుంది చూద్దాం సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్ అంతే ప్రాఫి స్టాప్
సో ఇలాగే స్టిక్ అని ఉండే మినిమం వన్ ఇస్ టూ టెన్ అనేది నేను కామన్గా వన్ ఇస్ టూ త్రీ అనేది ఇంకా అది ఇంకా అది లేని నేను ట్రేడ్ అయితే చేయనండి సో వన్ ఇస్ టూ టెన్ అనేది నీకు నాకు కామన్ ఈ సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వన్ ఇస్ టూ త్రీ అనేది మన డిమాట్ వాళ్ళందరికీ అలవాటు అయిపోయింది యూట్యూబ్ వాళ్ళకి కూడా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో వాళ్ళకి కూడా అలవాటు అవుతుంది సో వన్ ఇస్ టూ త్రీ అనేది మినిమం అలవాటు చేయగలిగితే మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఎదగడం అనేది వెరీ వెరీ ఈజీ అవుతుంది సో అది నేను నేర్పిస్తానండి సో యూట్యూబ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో చూసేవాళ్ళు దయచేసి ఓపిక సార్ ఓపిక అంతే నేనే మిమ్మల్ని ఎక్కువ అడగట్లేదు సో ఓపికతో పెట్టండి అన్నీ నేర్పిస్తాను సార్ కొద్దిగా టైం పెట్టండి పర్లేదు నేర్పి నేర్చుకుందాం అంత ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో తర్వాత నేను నెక్స్ట్ వీడియో స్ట్రాటజీ మన ఎంసీఎక్స్కి సంబంధించిన స్ట్రాటజీ వస్తుందండి ఎందుకంటే చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఎంసీఎక్స్కి సంబంధించిన స్ట్రాటజీ రివ్యూల్ చేయబోతున్నాను సో అది ఎప్పుడు అనేది చెప్తాను రికార్డ్ చేసి చూసి చెప్తాను ఓకేనా చూద్దాం టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ వెయిటింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు సో నేను ఆల్రెడీ అది చెప్పాను మీకు సో నేను ఎగ్జిట్ అవ్వక ముందు చెప్తున్నాను సో ఎందుకు ఎగ్జిట్ అవుతున్నాను కూడా తెలుసండి సో స్టిల్ నా మనము ఒక వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ బుక్ చేస్తున్నాం అండి అంతే సో ఎందుకంటే సో క్యాండిల్ క్యాండిల్ అనేది కింద క్లోజ్ అయ్యింది సో వన్ ఇస్ టు టెన్ పోయినా మనము వన్ ఇస్ టు ఎయిట్ పోయినా వన్ ఇస్ టు ఆల్రెడీ బుక్ చేశానండి సార్ ఇప్పుడు వెళ్తున్నా కానీ నో ప్రాబ్లం సో వెళ్తున్నా నేను కన్సిడర్ చేయను ఎందుకంటే జెన్యున్గా హిట్ అయిపోయింది కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ బుక్ చేస్తున్నానండి సో ఇక్కడ తీసుకున్న ఎంట్రీ ఇక్కడ వరకు వెయిట్ చేసి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ బుక్ చేసుకున్నాను అని చెప్పి అయితే క్యాండిల్ క్లోజ్ అవ్వగానే సో థ్యాంక్ యూ అండి కాకపోతే ఇది జెన్యున్గా ఇలాగే ఉండాలి ఇక్కడ వెళ్ళిందని బుకింగ్ కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు సిగ్నల్ మారింది కానీ బుకింగ్ తీసుకున్నాను లేకపోతే స్టిల్ని ఇక్కడ వరకు వెయిట్ చేసేవాడిని థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండ్ లవ్ యూ బాయ్